ম্যাডাম এই ললিত যাদব তো এতদিনে হাওয়া হয়ে গিয়ে থাকবে হতে পারে নবীন স্যার ও যোধপুরের অ্যাড্রেসে পৌঁছবেন কিন্তু তুই নিজের সব লোকেদের কাজে লাগিয়ে দে গুরু যদি পুনের বাইরেও গিয়েও থাকে ওর ফুটপ্রিন্ট তো কোথাও না কোথাও আমরা পেয়েই যাব শুনুন এই লোকটা ললিত যাদব না হ্যাঁ স্যার এই ওর বাড়িতে তালা লাগানো হ্যাঁ স্যার গত তিন বছর ধরে তালা দেয়া বছরে এক আধবারও আসে এখানে শুনেছি বাইরে কোথায় কাজ করে ওর ওয়াইফ কি এরকম দেখতে স্ত্রী ठीक মতো জানি না স্যার শুধু এইটুকু জানি যে তখন ও বিল্ডিং লাইনে কাজ করত এলাকার কেউ কি আদৌ কিছু বলতে পারছে ললিত যাদব কে এখন কোথায় পাওয়া যাবে না ছয় সাত জন প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করেছি সবাই এটাই বলছে যে ও যোধপুরে কনস্ট্রাকশন লাইনে কাজ করত হ্যাঁ আমিও সেটাই গেস করেছিলাম সবাই বলছে যে ও যখন লাস্ট টাইম যোধপুরে এসেছিল সবাইকে এটাই বলেছিল যে ও পুনেতে কাজ করে স্যার পুনেতে আরেকটু দেখতে হবে কারো কাছে ওর কোনো ফোন নাম্বার না ভিকটিমের ফটো দেখে কোনো রিয়াকশন না কেউ ওর পার্সোনাল লাইফ সম্বন্ধে কিছুই জানে না আর সবাই বলছে যে ওর বিয়েই হয়নি পুনের শহরে ললিত যাদবকে খুঁজে বের করাটাই ছিল আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য পুনের সমস্ত কনস্ট্রাকশন সাইটকে আমরা আমাদের র্যাডারে নিয়ে নিলাম এই ভেবে যে ললিত যাদব শিফট হয়ে থাকলেও এখনো সে পুনে শহরেই আছে আর আমাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি আমরা খুঁজে পেলাম ললিত যাদবকে একদম পুনেতেই আছে স্যার এই বিপি কনস্ট্রাকশন সাইট আছে না কোটরোডে এখানেই ও সুপারভাইজার ললিত যাদব ওই দিকটাতে আছে কাজ না থাকলে তোরা কাঁদতে থাকবে আর কাজ পেলে তোরা কাজ করতে চাস না চল কাজ কর ঠিক আছে এই যে ললিত যাদব হ্যাঁ আপনারা কারা পুলিশ কিন্তু আমি কি করেছি আমি এই মহিলাকে চিনি না স্যার মার্ডার করলি আর জানিস না আমি কাউকে মানিনি মেরেছিস আর মারার পরে টুকরো টুকরো করেছি ম্যাডাম আপনি এসব কি সব বলছেন আমি কাউকে মানিনি দেখ ললিত বারো দিন লেগেছে তোকে খুঁজে বের করতে হুম তুই আমার পেশেন্সের পরীক্ষা আর নিস না দেখুন এই মার্ডারের ব্যাপারে সবাই জানে পেপারে বেরিয়েছিল সবাই পড়েছে সেটা আমাকে আপনি কেন কেন এই মার্ডার কেসের মধ্যে ফাঁসাচ্ছেন আমি কোনো মহিলাকে চিনি না আপনি চাইলে আমার বাড়ি তল্লাশি নিতে পারেন তল্লাশি নেব আমরা পুরোপুরি নেব পুরো ইনভেস্টিগেশনও করব কিন্তু আমাদের প্রমাণের অপেক্ষায় তুই থাকিস না খুব খারাপ হয়ে যাবে ললিত মোটামুটি আমাদের সাথে দু বছর কাজ করছে কিন্তু কখনো ওর সঙ্গে কোনো মেয়েকে আমরা দেখিনি কিংবা ওর ব্যাপারে কিছু শুনিও নি হ্যাঁ যদি কিছু প্রাইভেট ব্যাপার থাকে সেটা অন্য বিষয় স্যার আমাদের মনে হয় লাশ কাটার জন্য স্টোন কাটার মেশিনকে ব্যবহার করা হয়েছে স্যার এটা যদি বলেন যে ললিত স্টোন কাটার মেশিন নিয়ে বাড়িতে গেছে তো এটা একদম অসম্ভব কেন মেশিন এখান থেকে নিয়ে যেতে প্রবলেম আছে না কষ্টকর নয় যে কেউ সহজে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু ললিত নিয়ে যাবে এইটা মেনে নিতে পারছি না স্যার আমি সত্যি কথা বলছি আমি মেকানিকের থেকে বাইকটা কিনেছিলাম মেয়েতে আমি সেটা না বলছি না তো হ্যাঁ দাদা রেডি আছে হ্যাঁ এসো এইটাই তোমার বাইক শুধু ওপরে একটু কাজ আছে বাকি গাড়ি একদম ফিটফাট তারপরেও যদি কিছু হয় আমি তো আছি मिथ्यालबा तक ये क्योंकि अनेक खर्चा करते 
মেকানিক আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল কিন্তু আমি তোকে বলছি না তো তারপরেও যদি তোর মনে হয় যে নিবি তাহলে দেখ আমি ভালো মেকানিক দিয়ে করে নেব ললিত ভাই এমনিতে বাসের ভাড়াও আজকাল খুব একটা কম নয় তারপরে ট্রাফিক আছে লেট হলে সেটা আলাদা ব্যাপার দেখো ললিত ভাই এমন একটা দাম বলো যেটা দিয়ে আমি কিনতে পারি আমি পনেরোতে বেশি মোহনকে আর এই ফটোতে দেখে যা মনে হচ্ছে এটা মোহনই সত্যি বলছি স্যার জুন থেকে মোহনই গাড়িটা চালাচ্ছে মোহন ত্রিবেদী সিকিউরিটি গার্ড এক মিনিট মোহন ত্রিবেদী হ্যাঁ স্যার মোহন ত্রিবেদী না স্যার আমার নাম রাজু স্যার স্যার আমার মনে হচ্ছে মোহন চাকরি ছেড়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে মানে মানে কয়েকদিন ধরে ও ডিউটিতেও আসছে না আর ফোনটা সুইচ টপ বলছে যে ওর নিজের বাইক সিকিউরিটি গার্ড মোহনকে বেছে দিয়েছিল এই ব্যাপারে আমি কিছু জানি না স্যার হতে পারে ওদের দুজনের ডিল হয়েছিল मोहन क्यों कर আমি করিনি স্যার আমি একা থাকি আপনি আপনি চাইলে আমার বাড়ি গিয়ে তল্লাশি করতে পারেন পাড়ার লোককে জিজ্ঞেস করুন আমি সৎপথে রোজগার করে খাই আমি কেন করতে যাব এমন স্যার সিকিউরিটি এজেন্সি থেকে মোহন ত্রিবেদীর অ্যাড্রেসটা পেয়েছি ওখানেই যাচ্ছি বারোই সেপ্টেম্বর থেকে নিরুদ্দেশ আমার মনে হয় ওখানে পাওয়া যাবে তবু দেখো একবার স্যার স্যার মোহন ত্রিবেদীর কল রেকর্ড আমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চলেছি কিন্তু স্যার ললিতকে আমাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত না ও কিন্তু পালিয়ে যেতে পারে স্যার এই কেসটার মধ্যে আমরা বাইক বেচা কেনার ভেতরে ফেসে গেছি আসল ব্যাপার অবধি পৌঁছতেই পারছি না আমার খুব অদ্ভুত লাগছে গীতা শহরে একজন কেউ এগিয়ে এলো না ভিকটিমকে আইডেন্টিফাই করার জন্য এই মহিলার আর কেউ ছিলই না নাকি তাহলে কি সে পুনের বাইরের কেউ জেনে দেখো এই বাড়িটা মোহনের ছিল না ভাড়ায় থাকতো दिन ले ততক্ষণে তাহেরগঞ্জকে স্ক্যান করি ওকে না পেলে ওর ফ্যামিলিকে পাওয়া যাবে কাউকে তো পাওয়া যাবে যে ওকে চেনে কিছু তো হাতে আসবে ঠিক আছে নবীন তুমি পেরো আমি হেডকোয়ার্টার্সে কথা বলি ইউপি পুলিশ ইনফর্ম করছি গীতা ফোন কোম্পানিকে প্রেশার দাও মোহন ত্রিবেদীর কল রেকর্ডস আমার এখনই চাই তদন্ত করতে করতে আমরা পৌঁছলাম উত্তরপ্রদেশ এই আশা নিয়ে যে তাহিরগঞ্জে আমরা মোহন ত্রিবেদীকে খুঁজে পাবো বা তার সম্বন্ধে এমন কোনো তথ্য পাবো যার সূত্র ধরে তাকে আমরা খুঁজে পাবো আর এই কেসটাকে ক্লোজ করা যাবে পান্ডেজি এই গ্রামে গ্রাম প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে চাই সেখান থেকে যদি কিছু জানা যায় হ্যাঁ স্যার হুম এখান থেকে আমরা মোহনের পরিবার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারব কিন্তু সেই তথ্য এই অপরাধের সাথে জড়িত কি না সেটা আমরা এখনো জানি না মোহন মোহন তো দু বছর আগেই চলে গেছিল পুনা কাজ করার জন্য আর ওর বাবা মা বাবা মাও তো এই সাত আট মাস আগেই এখান থেকে চলে গেছেন আমরা তো ভেবেছিলাম পুনাই গেছে হয়তো মোহনের কাছে প্রধান মশাই আমরা এই কেসে দু সপ্তাহ ধরে জড়িয়ে আছি আর এতদিনে মোহনের লিডটা পেয়েছি লিডি বা কি পেয়েছি শুধু ও নাম আর অ্যাড্রেস এ দেখুন এদের মধ্যে কাউকে চেনেন আপনি এটা দেখে কেউ কি করে বুঝবে কিছু স্যার দেখুন প্রধান মশাই আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি আরেকবার ভালো করে দেখুন প্লিজ হতে পারে আপনি কিছু বলতে পারেন বেশ মুশকিল তবে একটা কথা আপনাকে বলতে পারি এই মোহনের মা বাবার ব্যাপারে অ্যাড্রেস আছে ওনাদের নাম্বার আছে না দুটোই নেই কিন্তু একটা কথা আছে 
দেখুন হয়তো আপনাদের কাজে লাগতে পারে বলুন একটা লোক ছিল কমল পাঠক নাম ছিল তার ওর এদের বাড়িতে বেশ যাওয়া আসা ছিল রাম রাম কাকা রাম রাম ধেমু নামে একটা গ্রাম আছে সেখানে এই বিদ্যার নিজের স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়েছিল তখন ও আর স্বামী সন্তানকে ছেড়ে এই কমল পাঠকের সঙ্গে এখানে এই গ্রামে উঠে আসে এক মিনিট এক মিনিট বিদ্যা তো এই গ্রামেরই ছিল তাই না হ্যাঁ একদম দুটো গলি ছেড়েই ওর বাপের বাড়ি কিন্তু বহুদিন ওকে দেখতে পাইনি আমি আমরা মহারাষ্ট্র পুলিশ থেকে বিদ্যা বর্মা এখানেই থাকে হ্যাঁ স্যার আমি বিদ্যার বাবা खुजे নিজের স্বামী আর বাচ্চাকে ছেড়ে ওই কমলের সঙ্গে এখানে চলে আসে আর কমল নিজের পরিবারকে ছেড়ে এখানে চলে আসে মানে এই কথাটা এই হলো যে বিদ্যা কমলের সঙ্গে চলে গেছে হ্যাঁ চলে গেছে কে জানে কি ঢুকেছিল আমার মেয়েটার মাথায় কি অঘটন করলো নিজের হাতে নিজের সংসার শেষ করে দিল স্যার ধেমোগ্রামে গিয়ে কমলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন আসলে স্যার কমলকে আপনারা কেন খুঁজছেন আসলে ও একটা কেসের মধ্যে ইনভলভ যাই হোক ওই কেসটার কথা ছেড়ে দিন मुख देख मेटर खोज खबर खाली लटर पटर मोहन त्रिवेदी के चेन और माँ बाबा रोहिणी और राजेंद्र त्रिवेदी एर बेपारे कि नामों शुनी बेपारे सर सत्य ये हमारे कारुर बेपारे जे कार खोजखबर करार एत समय दोटो मे हमार जा पालन करते बड़ो करते विते तक सहेब हमार ना एक ऐले आई हराम बाच्चा विद्या ओके लिए कथाए गए हमें किच्छु जानी ना सर नमस्कार 
পরের দিনই আমরা মোহন ত্রিবেদীর ফোন রেকর্ডস পেয়ে যাই যার থেকে আমরা সাম্প্রতিককালে করা ফোনের ডিটেলস পেয়ে যাই হ্যালো কে বলছেন আপনি ফোনটা তো আপনি করেছেন আপনি কে বলছেন মোহন ত্রিবেদীকে কি করে চেনেন আমার ছেলেও এখন আপনি কোথায় আগে আমি বাড়িতে আছি আপনি কে বলছেন বলুন তো আর মোহন মোহন গ্রামে গেছে হয়তো বলে যায়নি আমাকে কিন্তু আপনি বলুন তো আমাকে কে বলছেন আপনি রোহিণী ত্রিবেদী এখানেই থাকেন হ্যাঁ আপনারা রোহিণী রোহিণী আগে হ্যাঁ কি ব্যাপার বলুন তো আপনার ছেলে মোহন কোথায় আগে আমি আপনাকে ফোনে বলেছিলাম তো আমি বলতে পারবো না আপনারা ঠিক কি জানতে চান আমি মোহনের বাবা আপনি রাজেন্দ্র হ্যাঁ আমি এই বাইকে মোহনের সাথে মহিলাটিকে আমি বলতে পারবো না আর এই বাচ্চাটিকে আমার ছেলে ও আমি ঠিক জানি না মোহনের বাইক কোথায় ও নিয়ে বেরিয়েছে আমি জানি না আমি তো গ্রামে থাকতাম আট মাস আগেই এসেছি মোহনের সঙ্গে থাকার জন্য আর কমল পাঠক ওই গ্রামের আর বিদ্যা বর্মা বিদ্যা বর্মা কোথায় আরে আমি কি বিদ্যা বর্মা আমার মায়ের নাম কমলের সঙ্গে কোথায় চলে গেছেন তো কমল কবে গেছিল সেটা তো জানেন নিশ্চয়ই ওরা দুজন তো এখানেই থাকতো হ্যাঁ দুজনে এখানেই থাকতো বিদ্যাও এখানে থাকতো কিন্তু ওরা দুজন চলে গেল কিচ্ছু না বলে আপনারা তো সব বললাম আপনাকে এখন পুরো বাড়ি তল্লাশি করো হ্যাঁ বলো কিছু পেয়েছো একটা ট্রাঙ্ক পেয়েছি এতে রক্ত লাগা জামা কাপড় রয়েছে আগে সত্যি কথা বিদ্যা ছ মাসের প্রেগনেন্ট ছিল যখন এখান থেকে চলে গেছে আপনি আগে কেন বলেননি আর দ্বিতীয় কথা আমরা কোন মুখে বিদ্যাকে জিজ্ঞেস করতাম ও জানত কি না সেটাও আমরা জানি না যে ওর বাচ্চার বাবা কে এমনিতে স্যার আমাদের নাতি রাহুল কেমন আছে ভালো নেই শম্ভুবাবু বেশ ভয় পেয়ে আছে 
আমরা ওর সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করছি যে কি হয়েছিল অপরাধ ঘটে যাওয়ার প্রায় দু সপ্তাহ বাদে আমরা সেই মহিলার আসল পরিচয় জানতে পারি ইনি হলেন বিদ্যা বর্মা কিন্তু এরাকে খুন কেন করা হয় সেটা জানা এখনো বাকি একে তো আপনি জোর করে আমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছেন এখানে এতক্ষণ ধরে বসিয়ে রেখেছেন আর বারবার সেই একে প্রশ্ন করছেন যার উত্তর আমি জানি না বলেই দিয়েছি আপনার কি মনে হয় যে আমি ভয় পেয়ে যাব এরকম ভাবে প্রশ্ন করলে আমি সমস্ত দোষ স্বীকার করে নেব রোহিণী আপনাকে আমি ভয় দেখাচ্ছি না আপনি উত্তর দিচ্ছেন না আমরা সেই ইলেকট্রিক কাটার মেশিন এবং রক্ত মাখা জামা কাপড় সম্বন্ধে জানতে চাইছি যেটা আপনার বাড়িতে পাওয়া গেছে বিদ্যা বর্মার খুন আপনার বাড়িতেই হয়েছে আপনি মোহন আর কমল পাঠকের ব্যাপারে জানতে চান তো তাহলে শুনুন ওরা দুজন একদিন কিছু না বলে কোথাও চলে যায় ঠিক সেরকমভাবে যেভাবে বিদ্যা না বলে চলে গেছিল আর ওই জিনিসটা আমার ঘরে কি করে পাওয়া গেল এটা তো কমল আর মোহনই বলতে পারবে আপনি আমার মাথা খারাপ করছেন কেন বলুন তো রাজেন্দ্রবাবু এটা তো হতেই পারে না যে কমল বা মোহন দুজনে মিলে আপনার বাড়িতে বিদ্যাকে মেরেছে হাতিয়ার আর কাপড় লুকিয়েছে আর আপনি আর আপনার স্ত্রী কিছুই জানতে পারেননি ভুল আমাদের বাড়ির মধ্যে কিছু হয়নি সেই জন্য আমি কিছু জানতাম না রোহিণী সত্যিই আপনার ওয়াইফ হ্যাঁ সত্যিই স্ত্রী আপনি না মানলে আমি কি করতে পারি না ওখান থেকে তেমন কোন আওয়াজ শুনি নি আমরা কাটার মেশিনের মানে আপনারা বলছেন যে ঘরের ভেতর ওই মহিলার লাশটা কেটেছে এই মহিলাটা এখানে এসেছিলেন নাকি এদের বাড়িতে আরে ওনার বাড়িতে কে আসে যায় সে তো জানি না হ্যাঁ একটা বাচ্চা ছিল রাহুল হ্যাঁ সে সে বেচারা তো সবাইকে জিজ্ঞেস করে আমার মাকে দেখেছ নাকি আমার মা কোথায় দু তিন বারে ছেলেটা আমার কাছে আসে আমি ফোনও করেছিলাম কিন্তু যে নাম্বারটা ও দিয়েছিল সেটা বন্ধ ছিল আর এই মহিলাটা যার নাম আপনি বিদ্যা বললেন একে তো আমি কখনো দেখিনি বাবু রাহুল তোমার বাবা আসছে তোমায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মাও আসছে না আমার মা কোথায় গেছে রাহুল তুমি তোমার মাকে লাস্ট কবে দেখেছিলে আর কোথায় দেখেছিলে আমি মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিলাম তারপর যখন সকালে উঠলাম তখন মা ছিল না পুরো বাড়িতে দেখলাম মা কোথাও ছিল না जिज्ञेस कर राहुल के लिए गलना সবাই বলছিল তিন চার দিন কিন্তু মা তারপরেও এলো না মায়ের নাম্বারে কতবার ফোনও করালাম কিন্তু মায়ের নাম্বারটা বন্ধ ছিল ও কমলকে বলে গেছে নাকি মোহনকে সেটা আমি কিছু জানি না আর যখন কমল বলল যে বিদ্যা গ্রামে চলে গেছে বিশ্বাস করব না কেন ও ওর সঙ্গে এসেছিল ওর সঙ্গেই থাকতো কমলের সঙ্গে শুধু বিদ্যাই তো থাকতো না গ্রামের সবাই বলছে আপনার শ্রী রোহিণীও বেশ কাছের ছিল কমলের হতে পারে সেটা তো আমাদের কখনো কিছু বলেনি না গ্রামের লোককে বা আমাদের আর যে কাটিং মেশিন আর রক্তাক্ত কাপড় আপনার বাড়ি থেকে পাওয়া গেল সেটার কি কমলই হয়তো রেখেছিল আচ্ছা কিন্তু যে রোদের দোকান থেকে ওই বস্তাগুলো কেনা হয়েছিল যাতে লাশের টুকরোগুলোকে প্যাক করা হয়েছে ওই দোকানদার বলছে যে ওই বস্তাগুলো মোহন কিনেছিল আপনার ছেলে মোহন হ্যাঁ এই ছেলেটাই ছিল যে দুশো টাকা দিয়ে দুখানা বস্তা কিনেছিল আমার দুটো দরকার আমি দুশো টাকা দিতেও রাজি আছি দুশো দাদা আমার দুটো লাগবে আরে এত সত্যি প্রমাণ থাকলে তাহলে ধরে ফেলুন না মোহনকে আমাকে কেন জ্বালাচ্ছেন আপনারা মোহন কি আমাদের জিজ্ঞাসা করে সব কিছু করে কে আমাদের জিজ্ঞাসা করে কিছু করে হতে পারে যে কমলই করিয়েছে ওকে এই সব হ্যাঁ তো ছিল কমল পাঠকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তাতে আপনার কি এসে যায় এমন কিছু করেছে বুঝি কমল পাঠক বা মোহন যেটার ব্যাপারে আমি জানি না রোহিণী বেশি চালাকি করার চেষ্টা করবেন না বিদ্যা বর্মার খুনের সাথে জড়িত প্রমাণ আপনার বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে 
এরকমটা হতেই পারে না যেই খুন করে থাকুক না কেন তার সম্বন্ধে আপনি বা আপনার স্বামী জানেন না কি করে জানবো আমি আপনারা তো কমলের মোহনকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাই না তাহলে ওদেরকে ধরে আপনি সব কথা জেনে নেবেন আমার মাথা কেন খারাপ করছেন আপনি আপনি আপনার স্বামী রাজেন্দ্র আর কমল পাঠকের সাথে আট মাস আগে পুনেতে আসেন আপনার ছেলে মোহনের সাথে থাকার জন্য আপনার অবৈধ সম্পর্ক চলতেই থাকে কমল পাঠকের সাথে আপনার স্বামী এবং ছেলের সামনে তারপরে আসেন বিদ্যাপর্মা তাও আপনি কমল পাঠকের সাথে সম্পর্ক চালিয়ে যান যার অ্যাফেয়ার ছিল বিদ্যাপর্মার সাথে বিদ্যাপর্মার খুনের পেছনে কি ত্রিকোণ প্রেমী আসল কারণ আপনার যা বোঝার যা বলার যেভাবে বলার আপনি বলতে থাকুন আমি শুধু এই কথাটাই বলবো যে আমি কিছু জানি না শুধু এইটুকুই জানি যে একদিন রাত্রিবেলায় বিদ্যা হঠাৎ করে চলে যায় আমি কমলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ও বলেছিল গ্রামে গেছে আমি মেনে নিয়েছিলাম তারপর মোহনও কোথাও চলে যায় আর তারপর কমল নিজেও কেউ কিছু বলে যায়নি আর ওদের মোবাইল ফোনটাও বন্ধ আর আপনি আমাকে এখানে তুলে নিয়ে চলে এলেন রোহিণীর মুখ থেকে সত্যি কথা বের করাটা সহজ ছিল না আমাদের সমস্ত রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে ঘুরে ফিরে একই কথা বলছিল রোহিণীর স্বামী রাজেন্দ্র ত্রিবেদীও মুখে কুলু পেটেছিলেন না ওনার বয়সের কথা মাথায় রেখে ওনার উপর আমরা বেশি প্রেশারও করিনি রাহুল তার মায়ের মার্ডার সম্বন্ধে কিছুই জানত না সেই বাড়িতে ইলেকট্রিক কাটার মেশিনটার ব্যবহার সম্বন্ধেও সে কিছুই জানত না বাচ্চাটির পক্ষে তার মায়ের অন্তর্ধান মেনে নেওয়া ছিল খুবই কষ্টকর মোহন ত্রিবেদী এবং কমল পাঠককে পাবলিকের সামনে তুলে ধরতে আমরা তাদের গ্রামে এবং সমগ্র উত্তর প্রদেশে মিডিয়ার মাধ্যমে খবরটা ছড়িয়ে দিই রোহিণী বিদ্যাকে কমল মেরেছিল নাকি মোহন আমরা একটা পন্থা অবলম্বন করি রোহিণী এবং রাজেন্দ্র ত্রিবেদীকে ক্রমাগত জিজ্ঞাসাবাদ করতেই থাকি বার বার তাদের থেকে তাদের বয়ান নেওয়া হয় একই প্রশ্ন নানান ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করতে থাকি শুধু একটাই আশা নিয়ে যে হাঁপিয়ে গিয়ে হতাশ হয়ে তারা সত্যিটা উগড়ে দেবে আর শেষমেশ সেটাই হলো হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ রোহিণী আর বিদ্যার সাথে কমলের প্রেম চলছিল ঠিকই বলেছেন আপনি আরে হ্যাঁ আমাদের সামনেই হচ্ছিল তাহলে সম্পূর্ণ সত্যিটা আবার বলেই দিন রোহিণী যেরকমটা আপনারা জানেন যে যে সুন্দরী আমার থেকে অনেক ছোট যখন গ্রামে ছিল তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে ওর সাথে কমলের সাথে চক্কর চলছে চুপ করে থাকিস না বল বিদ্যার সাথে কমল তোদের গ্রামে এলো তারপর তোর সাথে বন্ধুত্ব হলো প্রেম হলো অনেক কিছু হলো তারপর বলে ফেল সবকিছু হয়েছিল সবকিছু হয়ে গেছিল তারপর তো কমলকে কারোর সঙ্গে ভাগ করতে পারিনি সেই জন্য মোহনকে ফোন করে বলি যে আমি ওর বাবা আর কমল তিনজন পুনেতে আসবো ওর সঙ্গে থাকার জন্য যদি বাড়িটা ছোট হয় না তাহলে একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিতে হবে যদি কমল কিছু রোজগার করে না তাহলে বাড়ি ভাড়াটা ও দিতে পারবে তাই না হ্যাঁ ঠিক আছে মা আমি বলছি তাহলে আমি ভেবে জানাচ্ছি আরে ভাবাটা কি আছে এর মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে নে আমি দু তিন দিনের মধ্যে আসছি পুনেতে থাকার জন্য তোর সাথে দু তিন দিনের মধ্যে হ্যাঁ দু তিন দিনের মধ্যে আমি আসছি কমল ওই পুনে যাওয়ার ব্যাপারটা না বিদ্যাকে তুমি একদম বলবে না ঠিক আছে বলবো না আমার দিব্যি খেয়ে বলো তুমি কথায় কথায় তো দিব্যি দিও না তো একবার বলেছি তো আমি বলবো না মানে বলবো না সবকিছু ঠিকই চলছিল তারপর কি জানি কিভাবে ছমাস পরে বিদ্যা হঠাৎ করে ওর ছেলে রাহুল কে নিয়ে এখানে চলে আসে কি জানি ও কি করে জানতে পেরে যায় যে আমি পুনেতে মোহনের সাথে আছি তুমি কি ভেবেছ আমি কিছু জানতে পারবো না আসলে আমি তোমাকে বলতেই চাইছিলাম যে যে আমি এখানে মানে যা কিছু যেটাই হয়েছে সেটা অন্যায় তুমি জানো অন্যায় কোনো মহিলাকে ব্যবহার করা গর্ভবতী করে তাকে ছেড়ে চলে যাওয়া খুব বড় অন্যায় এটা কমল এই বাচ্চাটা আমার এটা তুমি জিজ্ঞেস করছো তার জন্য আমি আমার স্বামী আর সন্তানকে ছেড়ে তোমার সাথে চলে এসছিলাম কমল আর তুমি ওখানে আমাদের ছেড়ে এই রোহিণীর সাথে পালিয়ে এসছো হ্যাঁ 
গ্রামে তুই কমলের সাথে লটর পটর করলি এটা আমি জানতাম আমি ভাবলাম ঠিক আছে আমি ওকে ভাগাভাগির জন্য রাজিও হয়ে গেছিলাম কিন্তু তুই এতটাই লোভি যে তুই ওকে নিয়ে পালিয়ে চলে এলি না আমি এখানে কমলের সঙ্গে পালিয়ে এসেছি আর না আমি ওকে বলেছি পালাতে ও নিজের ইচ্ছেতে নিজের মর্জিতে আমার সঙ্গে এখানে চলে এসেছে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে বুঝেছো তুমি সেভাবেই তো যেভাবে ওর বউকে ছেড়ে আমার সাথে এসেছিল আর কমল কি জিনিস সেটা আমি খুব ভালো করে জানি আর তোকে আমি স্কুলের সময় থেকে চিনি রোহিণী কমল আর বিদ্যা তিনজনের মধ্যে কি চলছিল কি ঘটছিল আমি কিচ্ছু জানি না আমি তো শুধু বাড়িতে থাকতাম এই বয়স হয়েছে স্ত্রীর সাহায্য দরকার ছিল তাই চুপ ছিলাম আমি আমি জানতাম রোহিণী আমার থেকে অনেক ছোট আমি ওকে শান্তি দিতে পারছিলাম না বিদ্যার মার্ডার কি আপনার বাড়িতেই হয়েছিল আপনার সামনে বিদ্যার ছেলে রাহুল এই ব্যাপারে কিছু জানে না কি করে এই মেশিনের আওয়াজ বাইরে অব্দি পৌঁছল নাকি করে বিদ্যাকে কি বাইরে নিয়ে গিয়ে মারা হয়েছিল বিদ্যাকে যে মারা হয়েছে বা ওকে কোনোভাবে মারা হবে আমায় কেউ কিচ্ছু বলেনি আর আপনি শুধু বোবার মতো সবকিছু দেখে গেলেন হ্যাঁ শুধু বোবা নয় সেই সঙ্গে অন্ধ হয়েও কারণ আমাকে ওই বাড়িতেই থাকতে হতো ওই বিদ্যা এক নম্বরে দুঃচরিত্র মেয়ে ছেলেছিল বলছিল যে ওর ওই পেটের বাচ্চাটা নাকি আমার কমলের বাচ্চা আর এটা কি করে হতে পারে কোনো প্রমাণ নেই হতে হতে পারে যে ওর পেটের ওই বাচ্চাটা অন্য কারোর ওর অন্য প্রেমিকও তো থাকতে পারে তাই না বাচ্চাটা কমলের এই বলে ওর থেকে টাকা পয়সা ঝাড়ছিল আরে আমাকে ছাড়ুন কমল ওকে নিয়ে বিরক্ত ছিল আর কি ব্যাপার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ সারা মাসের টাকাটা তুমি ওর হাতে তুলে দেবে তাই না তোমাকেও দি আর ওকেও দি হ্যাঁ কিন্তু বেশিটা ওকেই দাও পেটে বাচ্চা আছে ওর অনেক রকমের খরচ আছে আর আমি ওকে এখানে ডেকে আনিনি ও নিজেই চলে এসেছে আমি তো বলেছিলাম চলে যেতে এখান থেকে কিন্তু না তাছাড়া বাড়িটা তো তোমার তোমার ছেলে মোহনের ঘাট ধরে বের করে দাও বের করে দিতে চাই না আমি ওকে তাহলে কি চাও তুমি শেষ করে দিতে চাই আরে মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি জানো কি বলছো তুমি একদম ঠিক কথা বলছি আমি একেবারে মেরে ফেললে সত্যি আপদ চুকে যাবে আমি এখনই মোহনকে গিয়ে বলছি ও আমাদের সাহায্য করবে তুমি গিয়ে বিদ্যাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো বেশি ভেবো না যাও আরে যাও কি হয়েছে মা তোর সঙ্গে একটু কথা আছে চলো না শ্বাস চলছে এখনো অজ্ঞান হয়ে আছে শুধু শ্বাস বন্ধ করে দাও আমি শুধু রান্নাঘর থেকে কিছু আওয়াজ পেয়েছিলাম ব্যাস তারপর আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে কি হয়েছে এই সমস্ত ঘটনা ঘটে চৌঠা সেপ্টেম্বর তাহলে পাঁচই সেপ্টেম্বর বিদ্যা লাস্টা সারাদিন বাড়িতেই ছিল ওরা ওকে তো মেরেই ফেলেছিল কিন্তু তারপরে ওরা কি করবে কেউ কিছু বুঝতে পারছিল না আমরা লাশটাকে বিছানার নিচে চাদর দিয়ে মুড়ে রেখেছিলাম রাহুলকে বলেছিল যে ওর মা গ্রামে গেছে আর কি বলতাম এটাই বলতাম যে ওর মাকে মেরে ফেলেছি আমরা তারপরে কি হলো তারপরে আমরা প্ল্যান করলাম লাশটাকে গায়েব করার যদি লাশটাকে সিঙ্গেল পিসে ফেলি ধরা পড়ে যাব 
বিছানা নিজে কিভাবে লুকিয়ে রাখবার কতদিন এরপরে লাশটা পচে গন্ধ বেরোবে সেই থেকে রাহুল মামা করছে এখন তো কিছু করা যাবে না যা করেন আমাদের রাত্রি বেলাই করতে হবে দেখ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না আমি বলি যে লাশটাকে টুকরো করে ফেলি আর ওগুলোকে ভরে আলাদা জায়গায় ফেলে দিই মনে একটা কাজ কর হ্যাঁ ওই ওই কাটার হয় না স্টোন কাটার হ্যাঁ ওটা নিয়ে আয় আর হ্যাঁ শোন ওই বস্তাও নিয়ে আসবি আর পলিথিনের প্যাকেটও নিয়ে আসবি ওটা ভরে ফেলে দেবো আচ্ছা राहुल जाने <laughs> खबर कागजे विज्ञापन दी तक कमल और मोहन एखने किन अब्दि मोहन चले ग राहुल बार बार मायर कथा जिज्ञासा करत एक कमल चले गई कमल क्या चले गोहन कथा रही बैक नहीं गा नहीं गो कुकिए रेखे कथाय लुकिए रेखे देख रोहिणी जख एत सत्य तोर बेर पे तक बाकी सत्यिटा कि भाव बार करते हैं बोल देखो अपनारा जो चान तो मोहन ठिकाना बोलते कमल क्या और फोन बंद आ मोहन कथाय मोहन एक लज थे पाली और एक लजे काटा का दी আলাদা আলাদা নম্বর থেকে তার মা রোহিণীর সাথে যোগাযোগ রাখছিল শেষ পেশ আমরা তাকে ধরতে পারি উত্তর প্রদেশ থেকে কি ঘটেছিল সেদিন রাতে আমি শুয়েছিলাম স্যার জিজ্ঞাসাবাদকালে মোহনও ঠিক সেই একই কথা বলে যা তার মা রোহিণী বলেছিল ওই যে তোমার দিদা চাইল্ড কেয়ার কমিটির সমস্ত ফর্মালিটিস পূরণ করার পরে রাহুলকে বিদ্যার সন্তানকে বিদ্যার মা বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয় তাদের মেয়ের সাথে কি ঘটেছিল তা জেনে তারা একেবারে ভেঙে পড়েন কমল পাঠকের গ্রামে একটা কনস্টেবল লাগিয়ে দিয়েছি সার্ভেলেন্সের জন্য কিন্তু কমলকে এখনো দেখা যায়নি ইউপি পুলিশের সাথে কথা বলে কমল পাঠকের নামে একটা লুক আউট নোটিস ইস্যু করো পুরো ইউপি স্টেটের সমস্ত থানায় এই নোটিস যেন যায় এই কেসে একমাত্র এই অপরাধীকেই 
গ্রেফতার করা বাকি আছে ঠিক আছে আমি ইউপি পুলিশকে ব্যাপারটা জানাচ্ছি কমল পাঠকের সন্ধান আমরা এখনো পাইনি আমাদের রাডার তার জন্য এখনো অনি করা আছে আর ততদিন পর্যন্ত অনি থাকবে যতদিন না সে আমাদের মুঠ হয়ে আসে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে কমল পাঠককে আমরা খুব শীঘ্রই গ্রেপ্তার করব ভিকটিম বিদ্যার ডিএনএ স্যাম্পেল আর তার গর্ভের সন্তানের ডিএনএ স্যাম্পেল আমরা প্রিজার্ভ করেছি আর কমল পাঠককে গ্রেফতার করা মাত্রই ডিএনএ ম্যাচিং করানো হবে এটা জানার জন্য যে বিদ্যার গর্ভে লালিত সন্তান কমল পাঠকের ছিল নাকি নয় এটা একটা টাফ কেস ছিল আমরা বারংবার ভুল পথে চালিত হই আর অসহায়ের মতো সেখান থেকে বেরিয়ে আসি কিন্তু আমরা হাল ছাড়িনি এখন প্রশ্ন হল এটাই যে এমন কি ঘটনা যা মানুষের মাথা এতটাই গরম করে তোলে যে মানুষ সঠিক এবং বেঠিকের গণ্ডি ভুলে গিয়ে এত নিচে নামতে পারে আমাদের দায়িত্ব পরিষ্কার বারংবার এটাই প্রমাণ করা যে অপরাধ করে পালাবার পথ নেই ক্রাইম নেভার বেজ অপরাধ করে শুধু এবং শুধুমাত্রই ক্ষতি হয় আগামী পর্বে আবার আসব নতুন একটা কেস নিয়ে ক্রাইম প্যাট্রোল সতর্ক ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওজ